Ставропольське село Крупове, що у Дубровицькому районі, здавна славиться як осередок ткацтва та вишивки пісенної творчості. Ще тут зберігають традиції і в кулінарії, готуючи страви за рецептами бабусь та дещо осучаснюючи їх. Оксана Майна, якими ви рецептами сьогодні нас порадуєте? Що ви можете нам запропонувати, приготувати? Сьогодні ми приготуємо пісні пончики. Їх вже готували давно наші мами, бабусі. І ми передали нам свій досвід. Для цього нам потрібно пів літра води, дві столові ложки олії, три столові ложки цукру, дріжджі, сіль і мука. Ну, перед цим, я знаю, що ви воду трошки скип'ятили, так? Так, водичку скип'ятити, щоб скип'ятити із олійкою, із цукром, щоб воно перекипіло. Остине, і зараз ми можемо додавати сюди дріжджі. А дріжджі скільки треба? 50 грам. Дріжджі, щепотка солі ми також додали. І от можна вже сюди давати дріжджі. Так, так, вже схолова. Так, вже схолова. Розмінемо дріжджі, розмішаємо зараз. А ці пончики будуть чим? Чи це просто такі звичайні пісні? Вони пісні пончики, а зверху ми посипемо цукровою кудрою. Дітки залюбляють солою твіми. Зараз розмішаємо. Будемо додавати муку. Така звичайна проста така страва, правда? Так, ну... Дуже такі, я скажу, і дітки, і дорослі ласують, і до чаю, і з молочком. Так. І що? І що? Додати муки. Ну, муки скільки треба? Чисто, щоб яке було? Таке було, як на варенечки. Ага. Замісимо зараз. Сипте, сипте. Борошно ви просіяли, так? Просіяли попередньо. Макітру. І потім ми його поставимо, щоб воно сходило. Поставимо на годинку в холодильник. В холодильник? Не в тепле місце? Ні, ні, в холодильник. Воно швиденько підходить. А які ще страви вас полюбляють готувати? Мабуть, різноманітні, правда? Різноманітні. Почуть і налісники з капустою, вони ніби пісні. Можна капусту і тушкувати, пісну, і салат, і з квасолею, з грибами. Будь що робити, правда? Мені здається, що борошно вже достатньо. Чи ще? Ще? Ще таке густеньке, щоб ми його розкачували. Ще, ще, ще. То їх чимало вийде, цих пончиків? Так, на пів літра так. Тобто, давайте повторимо, поки ми замішуємо це тісто, давайте повторимо рецепт для наших господин. Тобто, треба пів літра води. Пів літра води, додати дві столові ложки олійки, три столові ложки цукру, щепотка солі, і вже це, щоб перекипіло, а потім, як тісто, водичка остиває, додаємо 50 грам дріжджів і муку. Ну, тісто таке, як я ж кажу, як на вареники. Тісто повинно бути. Мені вже здається, що достатньо вже того борошна, правда? Так, так, так. Борошна хватає, зараз ми його просто так піднісемо, щоб вибрало все борошно. От і все. І тепер залишається поставити це тісто до холодильника і зачекати годину. А тим часом ми будемо займатися іншою стравою. Отож, поки сходить тісто на пончики, ми тим часом приготуємо ще одну страву разом з Оксаною Ваньною. Що це буде за страва? Бачу, що тут є і реберці, і грибочки, і капуста. Так, це будуть ліниві голубці. Капустинка в нас велика на голубці, то ми приготуємо ліниві голубці. Ліниві голубці, по-вашому, так? По-круповецькому? Так, по-крупському. По-крупському, ось так кажуть у вас. Так, для цього потрібна нам капусточка, реберця свіжі, грибочки. Сушені, так, ви замочили. Зарані замочили, промили. Проквинка, цибулинка, стаканчик рису. Олійка. Чим вам допомогти, що краще? Ви можете грибочки порізати. А я буду шаткувати капусточку. Ага, то це такі от ліниві будуть голубці. Ой, а гриби які ви брали? Грибочки, є і білі, але вони вже борщовики. І, як нас кажуть, польські грибочки. Тобто сюди підуть різні грибочки. На грибочки скільки грам, десь 200, 100 десь брали? Сухеньких там до 100 грам, вони розмовляють. Так, 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 десь достатньо. Ну такими шматками чи маленькими різ, так воно потім звариться. Щоб можна було відчути смак того гриба, правда? Так, так. Гребеться теж, не дрібненькі, щоб... 
можна цю капусту робити і пісну, правда, можна з грибами робити. Тільки за грибочки, морква, цибулька, все без... Але ми приготуємо все. Так. Тобто, якщо господиня захоче приготувати пісну з трави, вона може її приготувати лише з грибами. А якщо вже хоче частувати гостей і м'язком, щоб смачніша була з трави, то вже і риберці додати туди. Ну, але капуста вродила вас? Трошки є. Трошки є. Дай більше на осінь це покарання капуста, а на осінь ще буде. А картополька що каже? Вродила картополька цього року? Викидаємо на петельню цибульку, моркочку і пережаримо її. Поки нам жариться цибулька з моркою, ми будемо ложити казанок капусту. Ага, так що рано будемо, так, класно? Так, рано. Трошки грибочки. Давайте, давайте грибочки. Сипте. Ага. Солити не треба ці шари? Чи можна посолити? Посолювати зразу, що треба. Так, риберця солені. Так, риберця ж підсолюють. Так, щоб вони... Так, чи маленькі такі шматочки, правда? Так, щоб поїсти. Додаємо ще попередню промиту горису. Так, скільки десь пів скляночки, так? Так, так. Ось цей листочок. Листочок, так. Листочок, так. Чи маленько ви його так додаєте, так, щоб смак, щоб аромат. І знову капустинку? Так, трошки капусти, зараз буде моркви. Ага, ще ж моркви ж треба так з цибулькою. Трошки, а зараз моркви з цибулькою, бо треба. І тепер додаємо у пережарену морквочку з цибулькою і ще додали туди томатної пасти. Так, трошечки. Який аромат іде? Це поєднання моркви, цибульки, помідорів. Так, так, все воно. Угу, супер. Давайте ще. Апетитний такий вигляд має. Ще кілька риберець. Ще трошки посолити. Так, зараз, ага, так, так, щоб смак був. Так, бо вони буде трошечки посолити, а тоді ще. Так, головне, щоб не переборщити. Ні-ні. Не переборщимо. Правда ж? Бере. Цибулька, моркви, все. І ось так шарами викладаємо оці всі інгредієнти, так? І тепер складаєте моркву і викладаємо капусту. Всю викладаємо капусту вже? Так, вона зараз присяде, я ще трошечки цього рису додаю. І ось так буквально за невеликий термін часу ми готуємо ось такі от ліниві голубці. Такі звичайні голубці прийшлося б довго трошки, правда, готувати? Ліпити, крутити, а тут раз-раз. Раз-раз і вже готово. І все. І тепер залишається нам поставити, щоб тушкувалася ця страва. І тоді можна вже буде скуштувати якісь ціліниві голубці, які готують саме у селі Крупове Дубровицького району. Ліниві голубці. Нашинкувати капусту, порізати на шматки гриби, замочені на ніч у воді. На олії підсмажити натерту моркву та цибулю, порізану кубиками. Коли цибуля набуде золотистого кольору, додати томатної пасти, перемішати. Тим часом у казанок викласти нашинковану капусту, гриби, риберця, промитий рис. Посолити, вкинути лаврове листя і залити підсмаженою сумішю моркву, цибулі та томатної пасти. Закрити кришкою та тушкувати на маленькому огні 40-50 хвилин. Пішло вже навіть пів годинки, наше тісто, як ви бачите, повна. Дійшло вже, правда? Так, і зараз будемо приступати до його. Розкачаємо, будемо жарити наші пончики. Давайте приступимо, цікаво. Давайте сюди тісто. Посипемо борошно, трошечки. Досочку нашу. Досочку, де будемо брати тісто. Так. Ось таку. Частинками будемо брати. Частинками, так, бо все ми... Будете розкачувати? Так, будемо трошки розкачувати. Ну, показуйте. Зараз такий своєрідний майстер-клас по виготовленню пончиків буде, правда? Ага, таке тісто, бачу, пухкеньке таке. Воно підходить, так. Воно таке, ніби як на варенички зразу замішуємо, але воно підходить. Ми трошки його розкачуємо. Можна зразу навіть запалювати плиту. 
І що, я так розумію, що цю от стопочку треба в муку, так, і... Маленькі, кругленькі і вирізаю. Я можу вирізати отак? Так, раз, раз. Ай, то вони такі маленькі, але вони ж виростуть. Вони ж виростуть. То давайте я буду тоді видушувати, так? А ви запалюєте плиту, так? Будемо смажити їх на олі. Такі от солодощі такі своєрідні, правда? А якщо їх не посипати цукрові пудри, вони будуть такі звичайні. Гарненько вони викручуються, оці пончики із тіста. Слухняні такі. Не пристає, ні-ні-ні. Так само ми тут трошки посипати. Так, це ми збираємо, потім ще зробимо тісто. І ось так. Все, вирізаємо. Вирізаємо. Швиденько жаряться, швиденько. В принципі, я вам скажу, що нічого складного приготування цієї страви немає, правда? Ні, швиденько, вже діти, дівчатка старші класи, вони залюбки жарять. Потельня треба, щоб нагрілась, правда? Олія теж нагрілась. І посипаємо цукровою пудрочкою, щоб пончики були солоденькі в нас. Пісні пончики. Воду закип'ятити, додавши у неї попередньо цукор та соняшникову олію. Коли ця суміш схолоне, її посолити, додати дріжджі, добре розмішати та замісити тісто, поступово додаючи борошно. Тісто має бути таким, як на вареники. Потім поставити його у прохолодне місце на одну годину, щоб підійшло. Лише після цього розділити тісто на частини, кожну розкачати товщиною в один сантиметр та маленькою склянкою вирізати пончики. Підсмажити їх з обох боків на олії, гарячими викласти в макітру та одразу посипати цукровою пудрою. Ми приготували разом з Оксаною Іванівною з таких ось смачних страв – пончиків із цукром, з цукровою пудрою, вірніше, і лінивих голубців. Хоча, як на мене, це, скоріше, така от капуста із риберцями. Ну, але по-вашому, так, це ліниві голубці. На вашу думку, вони вдалися, ці всі наші страви? Мені здається, що вдалися. До речі, ще пончики, вони не з цукровою пудрою, але їх можна, вони пісні, але їх можна ще подавати із чесничком до борщу, до юшки. Перетрушені, як ми жарили, посипали цукровою пудрою. Так само можна чесничком перетрусити. Я думаю, наші господині змогли до уваги ці заважні Оксани Іванівни і приготують ось такі пончики чи з цукровою пудрою, чи з чесничком. Ну, а тих глядачів, кого зацікавив рецепт приготування лінивих голубців та пончиків із цукровою пудрою, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача «Азбука смаку».